最后问你一遍，这个结婚的彩礼你是不是非收不可？哎呀，爸，你要急死我们！陈爷爷不容易吧？你就体谅体谅他，你退一步不行吗？你去照照镜子，啊，为了一个臭小子，跟我吹胡子瞪眼，没良心。那不都是因为你逼的吗？你要不跟这个臭小子一个鼻孔出气，你会犯这个难吗？是很难啊，爸，所以你不忍心让我为难，对不对，爸？我现在为难你，是为了你将来不遭罪。我问你，你以后真的愿意跟程野他妈妈住在一起啊？愿意，但是现在得忍一忍啊，没有办法，所以我就先忍两年。两年，行了吧？要不了两天，你就一把眼泪一把鼻涕的回来找我了。不找不找，爸，我一定不找。我遇到什么困难，我打碎牙往肚子里咽，我也不会回来找你的，爸。六千六真的是太多了，你要那么多钱干嘛呀？我知道你肯定都是想留给我，但是我觉得我们可以省掉这个过程。谁说我要给你了？那你要那么多钱干什么？哎呀。我看这个店铺啊，早就不顺眼了。等我拿到这个六千六，我就联系装修队，把这个店铺啊，好好装修一下。你要钱是为了？哎呀，你可真是的！就就就，就咱们家这个小破店，有什么可好装修的？小破店怎么了？没这个小破店，我怎么把你们拉扯的？我怎么给你们吃的？穿的，还给你们打扮，现在你们都长大了，我得好好的打扮打扮他了。那么你根本就是财迷，钱串的，守财奴。你说什么？我说你守财奴，六千六百块钱就把女儿给卖了。我卖女儿？对。那我女儿还帮着别人跟我讨价还价，有这么卖女儿的吗？你着急，我必须得说句公道话了啊。那个陈也能娶到你这个大美女当老婆，那简直是捡了大便宜了，好吧？六千六百块，爸爸要的一点都不多。听听你妹妹怎么说的啊？你好好听听。你呀、啊，你也是个财迷。啊，对对对对对，爸爸是大财迷，我是小财迷，就你一个是不食人间烟火的仙女，好吧？哎，你，爸。我也在最后说一遍，两个条件，一个是房子，一个是礼金，一样都不能少。这个事儿没商量。行，我算是明白了，我根本就不是你的女儿，钱才是你的女儿。你，我爸，你就在你这个小破屋里待着吧，待在这儿数钱。你给我回来！爸，你怎么坐这儿啊？啊，透透气。爸，你还在为我彩礼发愁啊？别愁了，我知道你跟妈的难处，我自己再想想办法。嗯哼。陈野啊，有件事情，爸要问你。你说，怎么了？陈坤的女朋友是不是苏家的女儿？叫苏北。你知道了，这么说你早就知道了，嘿，还真是他呀！原先我以为看着他眼熟，一来呢跟小时候差别太大了，二来也真不敢往那儿想。今天我亲眼看到他们一家三口，爸，你你别生气啊！陈坤本来是想说的，可没想到妈跟高阿姨又掐起来了。苏家知道这个事儿吗？应该知道的。哦，那他们什么态度？苏叔叔倒还好，但是妈跟高阿姨这火星撞地球，怪陈坤啊惹的事儿
。我说啊，这件事情先别跟你妈说。陈坤怎么打算，咱们还不知道，别让他背到你。我知道，静观其变吧。嘿，小子，人情世故上，还是你比陈坤明白。脑门贴三片，皱纹跑光光。我本来也没什么皱纹。哦，好好好，预防预防预防，行了吧？嗯。哎呀，你这脑门三片不够啊！讨厌！你现在知道为我着想了，刚才你不帮我说话。嗯，因为我觉得，你说爸是财迷，冤枉他了。我才没冤枉他呢。他不是财迷吗？张口闭口全是钱。我问你啊，你觉得爸为什么非要这六千六百块钱？装修呗。他说装修你就信啊？啊！我跟爸都这么机灵，你这人怎么那么死脑筋啊？你是不是亲生的？哎，别！我现在点醒你啊，爸要的不是钱。要的是咱们李家的面子，得了吧！哎，你你给我躺一下，别别动，黄瓜都掉了。你你当时是没看见陈野他妈看我那个眼神儿，那叫一个轻蔑。我的面子早就不见了，都掉到河沟里去了。我告诉你，你要不要这六千六百块，他更瞧不起你。你以为咱爸真缺这点钱呀、啊？他是想让你嫁得理直气壮，不被婆家欺负，好心当成驴肝肺，你说他冤不冤？爸呢，想让你跟陈野过自己的小日子，不受婆婆的气，他什么事情都被你想好了。哎，你说你，你是不是不知好歹？你干嘛呀？去城隍庙批发市场做几个公共汽车。你要干嘛去啊？爸的尺子掰断了，我明天去给他买一把新的。一惊一乍的，明天再去嘛。你看你，我又得重贴。别。加个菜，邓科长，那房子的事儿吧，还请您多帮忙。陈野啊，我知道你是着急结婚，可你也听说了吧？这有些没房的都要闹离婚呐，你说孰轻孰重啊？啊？咱别人不说，就说你是我老乐，论资历。单位里面没几个人能排在他前面吧？可他呢，全家人挤在一个亭子间里面。你说说看，你要是有房，我能给你，不给他呀？哎呦，科长，我都已经火烧眉毛了。我好不容易娶到一个漂亮老婆，要是没房，我就只能打光棍了。不是我不想帮你呀、啊，这你也都看到了，一个菜是一个难。哼，叫我怎么办呢？邓科长，办法总比困难多啊！您为大家排忧解难，在我们路段已经出了名了，我们就指望您了。那要不我给你出个主意，好，你自己去活动活动，打听一下，看看有没有人手上有房子他空着不住的，哪怕是单身宿舍呢。只要是你能打听到哪有空房，我就给你住。真的，真的。好，那怎么拉钩？这也不是小孩子了，拉什么钩啊？好歹我也是个科长。
说话还是有那么一点分量的。好，那我这就去打电，看让您慢吃啊。莫寒雄，哎，陈爷，哎，干活都磨叽啊，抓紧点时间啊。贾哥，哎，哎，您都下楼了，哎，哎，我马上到，还差一路口，啊，马上到，马上到，哎，您放心好了，何总都在，在，在，在，在，啊，您稍等啊。等不了。哎，师傅，师傅，您让一下好吧，前边堵车，让不了啊。看这可不行啊，小伙子！哎，这应该按损坏公共设施找警察吧？哎，来了吗？报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报警！报
，真是你，他是我姐夫，都是一家人，一家人。哎呀，姐夫，帮帮忙，帮帮忙，帮我把那个钥匙捞出来。我这赶时间，真的，有合同，几十万的合同，十分钟马上就完了。帮帮忙，帮帮忙，好不好？呃，小伙子，你刚才说的那五百块算不算数啊？呃，算，算。那好，我做主。来，大家过来。帮我把车抬起来，走！哎呦，谢谢啊，谢谢老师傅，谢谢老师傅啊！哎，来来来，哎，谢谢谢谢谢谢！大家伙儿抬的时候慢一点，慢一点啊，慢一点，慢一点，来！啊，来来来来来来来来来！稍微轻一点啊，轻一点，轻一点点！哎，啊，走！使劲使劲，等等那边，走！来，听我口令来，一二，走！姐夫，捞着没有啊？捞着了吗？没，没，不是这个，姐夫，你，你，你，你再，你再，再试试，再试试。我也没办法了，你要不另请高明？别，别呀，你再想想办法。我都掏半天了。你要不自己试试？哎，我不行，你就只能自己下去捞了。再不行，只能砸玻璃窗了。不是，哎，别别别，姐夫，我真没办法了。别别别，你这，哎呀，哎呀，再想想办法嘛。刘强，哎，贾哥，贾哥，怎么不接电话？电话在车里呢。合同呢？也在车里。再过一小时就要签约了。没合同，你要我怎么办？是这样，贾哥，你听我解释啊。我刚才不是着急去接您吗？然后这路就这样堵堵成这样，我车实在是过不去。然后我就看这这儿呢，有一个有一工地。合同呢？是我还没说完呢。然后呢，我这车就往前开，然后呢，这儿有一井，没盖儿，我这车轱辘就掉下去了。掉下去了以后，我一着急呢，我就开始搬车，搬车，搬车。我一使劲，再一紧张，钥匙就掉了。我要的是合同。车锁了，开不开？这样，贾哥，咱不着急啊，咱们能不能让对方再出一份合同？这样就是都解决了。你让我怎么开这个口？连份合同都保管不好，谁敢把这个生意交给你做？阿强，我本来是想培养你做业务，看这情况，你还是在车队里待上一阵子吧。怎么个意思、啊？你听我解释，原来大奔不是这小子打，那也看不出来。这贾先生才是这车的主人，他就一司机。贾哥，你要干嘛？砸车。砸！哎，不不不不不不不！这这这这这车玻璃五千多块呢，这这多可惜啊！砸了。要是今天合同谈不成，我的损失就是五十万。这么好的车砸了多可惜啊！你有办法？哎，有，笨办法。五百块，五百块，五百块，五百块！你这个兄弟啊，花五百块钱捞钥匙，我这徒弟啊，正好差钱结婚，这钱啊，可帮了他大忙了。五百块，五百块，五百块！师傅，捞着了吗？加油啊！这可是五百块啊！哎，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块，五百块。出来了，出来了！谢谢啊，姐夫。贾哥，走吧，我开车带你，咱签合同去。啊，不是，不是，哥们儿，哎，那五百块钱呢？是啊，五百块。啊，我现在没钱，先先先欠着，先欠着。
。听说你要结婚，他老婆可是大美人。哦，英雄配美人，我也来凑个份子。方舟贸易董事长贾方舟，一会儿你到公司找会计提一千块，其中五百是刘翔欠你，另外五百是我给你的红包，祝你新婚愉快，永远幸福。谢谢贾哥，谢谢谢谢谢谢谢谢你谢谢你，谢谢贾哥。那那走吧，咱们我走吧，我自己开车去吧。你还是留在公司好好反省一下，交个朋友。哎，哎哎哎哎，哎，警官，警官，警官说呢，我跟你说件事儿啊，那个什么，前两天贾哥一直在国外，然后呢，这大奔啊，我一直开着，哎，是这样。呃，我呢跟莱蒂开玩笑，我说大奔是我的，没想到他真信了。是这样，你能不能先不跟莱蒂说，然后过两天我跟他解释。莱蒂我管不着，招娣如果问我的话，我必须要跟他说实话。你放心，招娣问之前，我肯定把这事解决了，我不给你添麻烦。啊，那行，那你快点说啊。谢谢啊，姐夫。别叹气啊，说来说去啊，还是我们违约，赔老黄几个钱是应该的。哪是几个钱啊？老黄在我们那套房子住了四十二天，我算他一个月，不收他的水电液化气钱，再加上我们搬家的钱，加起来我亏了一百多呢。为了陈爷嘛，我们自己人不帮他，指望外人。这个我知道的呀，陈爷现在亲事定下来了是吧？总不能不让他住那个房间。嗯，我就是想，租金没有了，陈坤在国外，要吃苦了呀。哟，你还真指望当初入博，让陈坤交学费呀、啊？人家有奖学金的。奖学金管什么用啊？总不能让他出去打工刷盘子吧？人家孩子出国都是刷盘子的，别人可以，陈坤就不行啊。我们陈坤是人才，刷盘子的时间可以看好多书呢。少刷几个盘子就能研究出宇宙飞船来，那可说不准。<笑>你是想陈坤出人头地，但是古话说得好啊，吃的苦中苦，方为人上人。哎呀，好了好了，你说的有道理，不要烦我了呀，我要算账。哎，好了。救住了！你说你找这麻烦干什么呀？麻烦了，孟师傅。不，看看
，没骗你吧？这七八年都没人进人了，估计都成好多了。更衣室够大的，怎么就不用了呢？物资紧缺那会儿，附近其他几个单位和咱们共用这个浴池，就这还不够用呢。后来人家搞扩建，都有了自己的浴池，就不在这儿洗了。哎呀，这儿大虽大，打扫起来也麻烦。十年前就停用了，嘿，孟师傅，这些你怎么都知道啊？那当然了，你吃奶的时候，我就在这儿烧锅炉。哎，那这儿这儿有厕所没有啊？啊，后边。哦，挺好，嗯，就他了。孟师傅，有耗子，你看哪儿呢？哪儿呢？哎，小车。昨天留意半天也没买，不去，没钱逛街最糟心了。陈毅还没来找你啊？哎呀，你说他是不是死心眼儿啊？现在都一个礼拜了，他还不来找我，他不是？我说这陈毅吧，我还真是对他有点刮目相看了。真的？对呀、啊，你说他平常吧，他这人吊儿郎当的，但关键时候还真有点男子汉气概，是个当丈夫的好材料，这可是我的经验之谈。<笑>我眼光好吧？我跟你说，楼姐，选男人你不能光看眼前。你，哎呀，不过眼前确实一大堆问题要处理。要这么下去，陈也会被我爸逼成精神病的。不，我看你这喜怒无常的，你好像是病得不轻哎。啊。小弟，行了。陈野，新病总算放下了。走，带你去个好玩的地方。就想着玩。玩什么玩啊？看房去啊。有房啦。我要是没房，能来找你吗？而且我钱也凑的差不多了，一准给你爸一个交代。真的？房在哪儿呢？就在我们单位，咱去看看先。如果你喜欢，咱就要。咱们还能挑啊？去了你就知道了。上车。罗姐，走了啊！罗姐，再见。想打什么坏主意吧，姑奶奶，这是我单位。我要是打坏主意，我会把你带到这儿来啊。就因为是你的单位啊，所以你才熟门熟路的。到时候我叫天天不应，叫地地不灵的。你该不会是想生米煮成熟饭吧？哎呦，你这是中了言情小说的毒啊！已经到了就在那儿，咱先过去看看，看看再说，好吗？来来来。今天才是更衣室，但明天就是我们甜蜜的家 ，sweet sweet home。赵弟，哎，赵弟，哎，哎，赵弟，赵弟，赵弟，赵弟陈野，大骗子，这这这是人能住的地方吗？这怎么不能住人了？只要你答应我，分分钟把它打扫干净
，打扫的再干净，他也是一个更衣室。见过新婚小两口住更衣室的吗？是没人住更衣室啊，可是也没有规定说不能住更衣室啊。还没有规定说不能住厕所呢，你你去住厕所去吧。赵姐，只要你陪着我住厕所，我都乐意。不是不是，赵姐，赵赵姐，赵姐，赵姐，走开！是赵姐，我真的没有办法了。你说钱的话，我可以十五二十的去凑，可房子呢？我我就算我有一车砖头、一车瓦片，我也没地方盖这个家啊。我们单位的房子分不下来，我家的房子又被人占着，就攒点那点工资，去租个房子也不现实啊。赵姐，你不知道我这些天我愁的呀，我茶不思饭不想，我觉都睡不着。我的头发就一扯一把的往下掉，我过不了几天我都成秃头了。赵弟，我知道这是下下策，可是这是眼前唯一的办法，你知道吗？我天天担惊受怕，我就怕你跟别人跑了。我昨天晚上做了一个特别特别可怕的梦，我梦见你爸把你嫁给一个八十岁的老头，八十岁老头，就因为那个老头家里有九百九十九间房，我也不知道为什么。九百九十九间房，那是紫禁城。赵弟，我不是皇帝，但我一定会把你像皇后娘娘一样供着的。你就答应我，暂时先在这儿凑合一下吧，好不好？不行，这要是娄姐他们知道我结婚住在更衣室，他们会笑话死我的。笑话你？开什么玩笑？来来来来来，你给我进来！来来来。来，你看，你看看，你看看啊，这房子怎么样？怎么样？有五十平吧？就你们门市店那些那那那些人，有几个住得了五十平的房子？包括楼姐，她也她也是住的筒子楼吧？而且住这儿都不用烧炉子，我们还有独立的厕所，一出门就可以洗澡，而且我们单位这个水呀，哎呀，又大又热，舒服的很呐。怎么样？心动了吧？你不说话，我就当你同意了。如果真的要我在这儿住的话，反正不能超过一年，多一天都不行。行，就一年，一年以后，对，一年以后我我们单位肯定把房子分给我了。就算单位的房子没有分下来，那我们家租出去那房子也拿回来了呀。反正一年以后肯定给你一个像样的房子，好吧？你还知道这个房子不像样啊？哎呀，这房子。收拾收拾就好了嘛，对吧？到时候收拾干净了啊，那我已经想好了，就就这里放上一个双人床，对吧？然后在床边上这儿，你的梳妆台，你每天就在这儿化妆。不要不要不要，梳妆台怎么能摆这儿啊？这光线多暗呐！梳妆台摆那儿。不行，我的小鱼缸我要放在那里的。保不住。哎，不不不，小张，小弟，小弟，小弟，好好好好好好好好好好好，啊，你先别走，那行。那，那这样，我把小鱼缸拿走，把你的梳妆台，好吧，梳妆台就放这儿，啊，你的梳妆台。那我觉得，这里可以摆一个燃气灶，到时候我就可以在这儿做饭了。嘿，赵弟，你还会做饭呢？我，我，我可以学呀，我那么聪明，做饭这点小事算什么？哎呀，太好了！那以后我每天回来就可以吃我老婆做的饭了。来来，我一想着我就开心。对，每天你在家里待着，然后我呢上班。哎呀，老婆，我回来了！哇，我回来了！哟，回来了！啊，今天吃什么呀？饿了。工资呢？工资都被扣光了，这个月一分钱都没有发，怎么办啊？没钱呐，没钱你还想吃饭？你臭美吧你！<笑>个小刺佬，我说你为什么要进这个房子？原来是耍流氓啊！把钥匙交出来。不是孟师傅
，呃，我给你介绍一下，这是我的未婚妻，我们马上就要结婚了。未婚妻啊，哎，对了，赵姐，来来来，给你介绍一下，这是我们以后的就是新邻居孟师傅。啊，孟师傅好。孟师傅好，再过不了多久，这里就会成为我的新婚房。婚房。对了，孟大爷，那个回头我请你来喝喜酒啊啊,啊！我们先走啊。孟师傅再见。在这儿结婚？不能吧？爸。哦，回来了，哎，爸，我有事跟你说、啊。我也有事跟你说呢。今天下午，你妈跟老黄谈妥了，保证十天之内就能搬走。你没少跟他磨嘴皮子吧？当然，哎，不过这回你妈真是为你着急，办事效率特别高。嗯，快去哄哄她，说句就好听的。哎呦，快去呀、啊！现在知道多好了，晚了。好了，妈，不炒茄子呢？一天吃吃三回，脸都紫了。茄子吃毛八一斤，再涨价连茄子也吃不起。你爸跟你说了吧，老黄愿意腾房子了。拿碗拿筷子，吃饭吃饭吃饭。好，吃饭了啊。我告诉你啊，你那个房子得给我好好住，别在墙上乱钉钉子啊，什么贴东西那些啊，不行。我就是要跟你说这事儿啊，你让老黄啊，就踏踏实实住那儿吧，我找着房子了。你找这房子了，在哪儿啊？什么房子啊？单位的呀。哎，你们单位不是房子紧张吗？怎么这么快就空房子？我们澡堂旁边那个更衣室空着，我打算就在那里结婚了。更衣室，就是那个工人洗澡换衣服的更衣室啊？怎么了？你这瞎胡闹什么呀？怎么招娣会跟你到更衣室去结婚去啊？哎、小看人了吧？人招娣说了，愿意跟我同甘共苦。不像某些人，找他帮个忙吧，还推三阻四的。就算招娣同意了，他那个精明的老爸也不会答应的。你老老实实住到棋盘里去。我不住。你这孩子诚心跟我闹别扭是吧？你看他。孙爷，这不是小事儿。你要三思。我何止三思啊！我都三七二十一思了，连结婚的房子都没有。不管怎么样，这房子是我自己找的，不要别人帮忙。别人，别人，我是你妈。哦，我还以为你只是陈坤的妈呢。你，你，你看看，怎么跟你妈说话了啊？太过分了！你妈为了你跟老黄是好话说尽，还帮他出搬家费。谁知道你又来这一出？嘿，啊，我跟招娣都已经说好了。我们就先在更衣室住一年，如果一年以后呢还没分到房子，我们再去棋盘里住。这一年啊，你这房子想租给谁就租给谁。如果陈坤真的要出国，你就拿这些钱给他买点好吃的，别让他瘦得跟皮包骨头一样，影响我们祖国伟大形象。到时候还说点人话。那行，那那个招娣他爸爸那边，你自己看着办，我看你怎么跟他说。怎么说是我的事，你不用担心啊。哎，对了，回头你赶紧给老黄打个电话，让他好准备下个月的房租。就你机灵，吃饭吃饭。
Oh, 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 oh,